Mannaggia a me, alla mia esistenza e al fare il video spiegoni con la finestra aperta Che ogni due minuti passo una motoretta e tra un po' esco in strada col Kalashnikov Bella a tutti! Io sono Kant Che cazzo è la croce? Ah, questo è Dress to Punks Questo è il video spiegone di giugno 2018 Partiamo subito con le belle notizie Infatti celebriamo il ritorno dei miei amatissimi MXPX è uscito infatti da qualche giorno Let's Ride, primo singolo di quello che sarà il loro nuovo album. I fan si sono schierati in massa con gli MXPX e infatti hanno appoggiato tantissimo la scelta di questa amatissima band di autoprodursi un disco. 50.000 dollari avevano chiesto per la produzione e gliene sono arrivati quasi 5 volte tanto. Io stesso ho l'onore di aver contribuito con 100 dei miei dollari alla produzione di questo disco. Naturalmente quando qualcuno ha successo c'è sempre qualcun altro che rosica. E infatti c'è chi ha accusato la band di Bramenton di aver fatto troppi dollari. Io penso semplicemente che gli MXPX abbiano raccolto quanto di buono hanno fatto in questi 25 anni di carriera. E quindi bella per voi MXPX, io sinceramente non vedo l'ora di ascoltare il nuovo disco. Scusatemi per il fatto che non sono partito con la notizia della morte di Steve Soto degli Adolescents. Notizia che mi ha rattristato veramente tanto. Personalmente avevo incrociato Steve solamente a qualche concerto e non lo conoscevo personalmente. Ma devo dire che musicalmente lui e la sua band mi hanno segnato in maniera indelebile. Lo sapevi che la prima canzone apparsa in un vlog di Dress to Punks è stata appunto una degli Adolescents? Mi sembra il minimo dedicare questo episodio a Steve. Ci mancherai. Ora però tiriamoci su di morale e parliamo di qualche ottima uscita recente. E infatti parliamo dei The Holbrights. Band perfetta per l'estate. Un progetto di quel vecchio volpone di Dave House che probabilmente lo conosci per la sua carriera solista o per la sua carriera con i Love Ones. Con questa band si mette alle spalle i suoi demoni e infatti il suo progetto più solare con il quale fa bellissime canzoni estive e ti si inculcano in testa al primissimo ascolto. Ecco, questo è un disco perfetto per l'estate. Link in descrizione e tienitelo in playlist almeno fino al 21 di settembre. Non te ne pentirai. Ora come cazzo faccio a mettere giù in maniera dignitosa il fatto che la nuova canzone di Bad Religion mi fa schifo? Ah niente raga, le cazzate le fan tutti, in una carriera di 200.000 anni come quella di Bad Religion ci può stare anche qualche giro vuoto. L'ultima canzone, The Kids Are Alt Right, a parte il giustissimo messaggio politico che secondo me trasmette, Musicalmente non ci siamo proprio Non è difendibile Ditemi se a voi vi è piaciuta E spiegatemi il perché Qua nei commenti No, sono molto curioso di saperlo Apriamo un dibattito Rimanendo però in ambito Bad Religion Devo dire che spacca il culo Il nuovo progetto del chitarrista Brian Baker Infatti come già vi avevo accennato in un vecchio video Ha messo su un nuovo progetto assieme a membri di Bouncing Souls e Lifetime Beach Rats, questo è il nome In descrizione ti lascio il link del nuovo pezzo Questo sì che è veramente punk rock fatto come si deve Inoltre vorrei anche segnalare l'uscita di Punk Rock Steady The Mad Caddies Se segui questo vlog sai benissimo che le sonorità scano mi piacciono Anche se il reggae mi ficca parecchio Questo altro non è che un disco di cover ma fatto veramente come Dio comando La scelta dei pezzi è perfetta She dei Green Day She's gone dei NoFX And we still thought that National State were about 
Nation State Propagandi e tante altre chicche del genere. Accendetevene uno e mettete su questo disco, sicuro non sbagliate. Mi fa estremamente piacere il fatto che molte band, dopo aver visto questi video, mi contattano e mi dicono Bella Cant, questo è il nostro CD e dici che ne pensi? Ed ecco qua il momento in cui dico che ne penso dei CD che mi avete mandato. I più bravi hanno mandato il CD, qualcuno il vinile e qualcuno semplicemente il link, molti anche la maglietta che sanno che apprestano. Bravi ragazzi, vi amo nel cuore, tutti. Allora partiamo con i Viboras, che sì sono ancora vivi. Sinceramente anche i tempi non è che me li cagassi molto. Mi sono però messo su il nuovo singolo, Where Were You? E devo dire che mi è proprio piaciuto. Hai dei pregiudizi nei confronti dei Viboras? Ascoltati il singolo e vedrai che ti ascolti anche l'album molto probabilmente. Dai dai, clicca qua in descrizione. I regazzi di Horizon Booking sono dei vecchi amici e hanno supportato questo vlog sin da quando era piccolo piccolo. Cioè non che ora sia una roba gigante. E infatti anche negli altri video ho parlato delle loro uscite. In questo mese per Norison Record vorrei segnalare l'uscita dei greci Vodka Juniors. In Grecia sono famosi come Eros Ramazzotti, da noi. Bah, poi è famoso Eros Ramazzotti in Grecia? Non lo so. Comunque, ho avuto il piacere e l'onore di organizzargli una data dalle mie parti durante questo giugno e devo dire che sono veramente una cazzo di band incredibile. Non solo punk rock ma anche tante altre influenze che spaziano ovunque Ma il punk, come sempre, è quello che lega tutto Altra band che mi ha mandato il disco e della quale non sapevo neanche la sua esistenza Sono i Sound Deep Che da quel che ho capito sono gli ex monkey punks Musicalmente il disco è molto ganzo Mentre non mi piace tanto il cantato che a parer mio è un po' troppo maccheronico, cioè si sente molto che è italiano che canta in inglese. Questo è semplicemente il mio parere, quindi non offendetevi. Però musicalmente ragazzi siete molto molto grandi, sistemate un po' l'accento. E dai, altra band che per me rappresenta una novità sono stati i Rules and Chains. Questo è il loro CD. Corpo è stato veloce alla vecchia. Ce ne fossero di band così. Molto molto buona anche la produzione, bravi regga, mi siete piaciuti. Anche loro qua sotto, come tutto il resto, il link per ascoltarteli. Chiudiamo questo video che credo sia lunghissimo, con una band che per me è stata una riscoperta, i Cosi a caso. Con i quali ci avevo suonato insieme qualche anno fa quando ancora cantavo negli Onoda. Nonostante il nome non è la classica band punk italiano. Anzi, ah, sì. a sentire da come riffano sembrano più un gruppo metal. Sono bravi a suonare e ce lo fanno sentire. In canzoni che spesso superano i 3 minuti e mezzo e sorpassano anche i 4. Insomma, un po' distante dalla mia personale concezione del punk rock. Detto questo, anche loro te li linko e vattene ad ascoltare. E con questo abbiamo chiuso. Minchia se i video spiegoni incominciano a essere pesanti da registrare. Allora, noi vest ci becchiamo alla prossima, che credo sarà un video speciale perché il prossimo video sarà quello del compleanno di Dress to Punks ora l'ho detto quindi mi tocca farlo dai è bello